ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല അടിപൊളി സമോസയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നല്ല ക്രിസ്പി ആൻഡ് ക്രഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള സമോസയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കാണാനും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കഴിക്കാനും നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ സമൂസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സമൂസയുടെ മാവ് കുറച്ചെടുക്കാണ് അപ്പോൾ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് മൈദപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നൂറ് ഗ്രാം ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ബട്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ അരക്കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി രണ്ട് കപ്പ് മൈദപ്പൊടിക്ക് അരക്കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടറാണ് ടേസ്റ്റ് ഈ മാവിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ബട്ടറാണ് ഇനി ബട്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയം എല്ലാ സാധനങ്ങളും കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ ബട്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ അരക്കപ്പ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം കൈ വെച്ച് തന്നെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ബട്ടർ മെതപ്പൊടിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്ത് എത്തുന്നത് വരെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ മൈദപ്പൊടിയിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ എള്ള് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എള്ള് ചേർത്തതിനാൽ സമൂസ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും അപ്പോൾ എള്ള് ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാം സോഫ്റ്റ് ഡോ ആക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായി കുഴച്ചെടുത്ത് കോൺട്രോ ടോപ്പിലിട്ട് നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തു ഇനി മാവിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അടച്ച് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കാം ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പൊട്ടാറ്റോ വേവിച്ചതാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് വലിയ പൊട്ടാറ്റോ വേവിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി ഉടച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഈ പൊട്ടാറ്റോയിലേക്ക് ഒരു വലിയ സവാള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചധികം മല്ലയിൽ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഈ പൊട്ടാറ്റോയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ഇനിയിപ്പോൾ ചാറ്റ് മസാല ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാറ്റ് മസാല ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല ചാറ്റ് മസാല ചേർത്തതിന് നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് അയക്കുന്നത് ടേസ്റ്റ് കിട്ടും സമൂസയ്ക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം പൊട്ടാറ്റം വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ പൊട്ടാറ്റോ വെജിറ്റബിൾസ് മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ഞാൻ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഫില്ലിംഗ് ആണിത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അരിപ്പൊടി ചേർത്തതിന് നന്നായി ടൈറ്റ് കിട്ടും കാരണം ഇത് സമൂസൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഫില്ലിംഗ് ആണെങ്കിൽ എണ്ണ അതിലേക്ക് കയറും അരിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം 
ഇപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തു അരിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് പൊട്ടാറ്റം നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തു ഫില്ലിങ് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്ത് നല്ല ടൈറ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഫില്ലിങ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ബൗളാക്കിയെടുത്ത് ഇതുപോലെ സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നത് കുറച്ച് വലിയ ഷേപ്പാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സമൂസയിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് വലുതാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ചെറുതാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സിലിണ്ടറിക്ക് ഷേപ്പിലാക്കി വെക്കാം എല്ലാ ഫില്ലിങ് ബൗളാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സിലിണ്ടറിക്ക് ഷേപ്പിലാക്കി വെക്കാം ഇതുപോലെ സിലിണ്ടറിക്ക് ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവിയിട്ടാക്കി എടുത്താൽ മതി അരിപ്പൊടി ചേർത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഫില്ലിങ് ഇത്ര നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ ഷേപ്പാക്കാൻ കിട്ടുന്നത് അരിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നല്ല ലൂസായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് എണ്ണ കയറും ഇപ്പോൾ ഫില്ലിങ് എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ ഇതുപോലെ സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വീട് ഭയങ്കര ലെങ്ത് ആയി പോകും ഇപ്പോൾ ഞാൻ സമൂസൻ്റെ ഡോ വലിയ വലിയ ബോൾസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചപ്പാത്തിയുടെ കാട്ടി കുറച്ച് വലുപ്പത്തിൽ പരത്താനാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാം എണ്ണ പൊടി വിതരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ കുറച്ച് പൊടി എടുത്തു വെച്ചതിന് പക്ഷേ പൊടി വിതരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബട്ടർ ചേർത്തതുകൊണ്ട് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ കാടും കുറച്ച് വലുപ്പത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഒരുപോലെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഒരു പിസ്സ കട്ടർ വെച്ചിട്ടോ കത്തി വെച്ചിട്ടോ നാല് പീസാക്കി എടുക്കാം ഇതുപോലെ ഈ വീടിൽ കാണുന്ന പോലെ നാല് പീസാക്കി എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ കോണുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്ന് മൂന്ന് കട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ മൂന്ന് കട്ട് കൊടുക്കാം മേലെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കോണുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്ന് കൊടുക്കണം താഴെ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് വെക്കണം കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നിട്ട് നമുക്ക് സമൂസയുടെ ഫില്ലിങ് സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പിലാക്കി വെച്ച ഫില്ലിങ് നമുക്കിതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ മൈദപ്പൊടി കൊണ്ട് കുറച്ച് പശ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൈദപ്പൊടി വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതും ഞാൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഫില്ലിങ് സെൻറ്ററിൽ വെച്ച് കൊടുത്ത് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്നും ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് താഴത്തെ ഭാഗത്ത് ഒട്ടി ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം പശ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഒട്ടി കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂസ ഒന്ന് ഇവിടെ റെഡിയായി അപ്പോൾ എല്ലാം ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ കട്ടിങ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മേലെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കോണുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്ന് മൂന്ന് കട്ടിങ് നീളത്തിൽ കൊടുക്കുക താഴത്ത് താഴെ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് സ്പേസ് വെക്കണം എന്നാലും ആ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടും സമൂസയ്ക്ക്
ഇത് നമുക്ക് ഈ സമൂസ എല്ലാം എണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാകാൻ പാടില്ല ഒരു മീഡിയം ചൂടാകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സമൂസ ഇട്ടെടുക്കാം എന്നിട്ട് തിരിച്ച് മറിച്ച് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊരു നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു കളറായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കളറിൽ നമുക്ക് കോരി എടുക്കണം എന്നാലേ കാണാൻ നല്ലൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം അപ്പോൾ സമൂസ ഇവിടെ റെഡിയായി നല്ല അടിപൊളി സമൂസ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള സമൂസയാണ് ചൂടോടെ തന്നെ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും സോസും കൂടി കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഞാൻ സമൂസ ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ലൊരു വെറൈറ്റി റെസിപ്പി വീഡിയോ വരുന്നത് വരേക്കും ബൈ ടേക്ക് കെയർ താങ്ക് യു